ये आज हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख द्वीप ठीक है ये सब तो सब सोचता होगा कि मैंने याद कर लिया मगर इसका उसमें इसका उसमें हो जाता है पढ़ने का एक तरीका होता है इसको पढ़ने के बाद अभी मैं बताऊंगा उसको पढ़ने के बाद हमेशा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ठीक है लगता है बहुत आसान है एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ थ्योरिया आपको याद रखनी पड़ेगी वो सब हम अभी पढ़ेंगे पहले हम लोग चलते हैं वर्ल्ड मैप में ठीक है देखिए ये वर्ल्ड मैप है वर्ल्ड मैप में क्या है ये देखिए इस साइड जापान है इस साइड जापान है और इस साइड क्या बोलता है अमेरिका का होनू है ठीक है तो ये बहुत दूर है सबको ये लगता होगा मैप देखने से सबको लगता होगा ये बहुत दूर है है ना ऐसे लगता होगा मैप देखने से लेकिन ये इतना दूर नहीं है क्यों क्योंकि हमने पूरे मैप मैप दुनिया कैसा है गोल है गोल गोल तो कागज में हम लोग इसको दिखा रहे हैं ना ये वाला क्या है पेपर में टू डायमेंशन में तो इसलिए कागज में दिखाने के लिए हमको इस गोल गोल चीज को फाड़ के ऐसे दिखाया गया इस तरह करके तो जो ये जो जहाँ फाड़े यहाँ वाला चीज एक फिर इसको गोल करोगे तो यहाँ वाला चीज यही आ जाएगा तो ये जापान वाला जगह ये होनू हवाई द्वीप जो है वो दोनों एक ही जगह है आस पास है बहुत सामने है इस तरह से नहीं जाएगा इसको गोल करोगे तो सामने आ जाएगा तो ये ज्यादा दूरी पे नहीं है मैप का स्टेट इस हिसाब से पढ़ाई करना कि ये वाला पोर्शन ये ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन के बहुत सामने है क्यों क्योंकि गोल है गोल में मोड़ोगे तो आसपास हो जाएगा अब हमें एक साथ में ये भी था कि अवस्थिति किस महासागर में कौन सा आइलैंड है ये बहुत बार आता है तो आप जानते हैं जीरो डी भूमध्य सागर ये वाली पोर्शन भूमध्य सागर है तो भूमध्य सागर इसलिए नाम है क्योंकि ये भूमध्य या हिंदी में से बोलते हैं मेडिटेरियन सी क्यों बोलते हैं क्योंकि मेडिटेरियन लाइन इधर से गुजरता है मेडिटेरियन मेडिटेरियन लाइन ऐसे करके मेडिटेरियन लाइन गुजरा ठीक है इस मैं लाइन सीधा नहीं खींच पा रहा हूँ इस तरह सीधा लाइन है इमेजिनरी लाइन है ये रियल में कोई लाइन नहीं है इसको मैप को समझने के लिए वर्ल्ड के जोग्राफी को जानने के लिए इमेजिनरी लाइन भूगोल वेताओं ने बनाया है तो ये जीरो डिग्री का लाइन है जीरो डिग्री के ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा उत्तर नीचे वाला भाग है दक्षिण और आप देखिएगा प्रशांत महासागर कहा इधर 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 ये सब प्रशांत महासागर है और ये भी प्रशांत महासागर है क्यों प्रशांत महासागर है भाई क्योंकि गोल है दो, ये दोनों अलग अलग नहीं है एक ही जगह है जब मोड़ दोगे तो ये वाला ये वाला एक ही हो जाएगा जब पृथ्वी गोल है गोल बनाओगे तो एक ही हो जाएगा ये तो हम लोग पेपर में दिखाने के लिए किए हैं तो ये एक क्वेश्चन आएगा उत्तरी उत्तरी प्रशांत महासागर में है कोई द्वीप या दक्षिणी प्रशांत महासागर में है कोई द्वीप तो इस चीजों को याद रखिएगा प्रशांत महास अटलांटिक महासागर ये देखिए अटलांटिक महासागर अटलांटिक महासागर का सेप देखिए एस जैसा है ठीक है ये एस जैसा है ये एस जैसा है ठीक है एस जैसा है पूछेगा किस महासागर का सेप जो एस जैसा है दैट इज अटलांटिक ओशियन तो ये अटलांटिक ओशियन है ये दोनों बता दिया क्या है दोनों प्रशांत महासागर है हिंद महासागर इंडिया है इंडिया के नीचे वाला भाग कहा जाता है हिंद महासागर ठीक है सब मिल जाता सब का पानी एक दूसरे से मिलता है ठीक है आर्कटिक आर्कटिक ओशियन ठीक है एक होता है आ, आ, इधर वाला को अंटार्कटिक बोल साउथ पोल जो होता है उसको अंटार्कटिक बोलते हैं नॉर्थ नॉर्थ पोल को आर्टिक बोलते हैं ठीक है नॉर्थ पोल को आर्टिक बोल आर्टिक बोलते हैं ये वाली ये वाली एरिया तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा आइलैंड किस जगह पे है उसको याद रखने का क्या तरीका वेरी बहुत आसान है अभी मैं बताता हूँ सबसे पहले आप ये याद रख लीजिए कि जितना आपको बीस दिया हुआ है उस बुक का मैं उसी बुक को बेस बना के पढ़ा रहा हूँ बाकी बहुत सारे आइलैंड है धीरे धीरे 
कभी मैं शुरू करूंगा इसका स्पेशल क्लासेस तो कम सारे याद होंगे आपको अभी हम लोग देखिए क्या पढ़ अभी हम लोग लुसेंट को ही आधार मान के पढ़ेंगे पहले जापान जापान क्या है आपको पता होना चाहिए जापान चार आइलैंड का एक ग्रुप है आइलैंड तो चार से ज्यादा है लेकिन मेन मेन चार आइलैंड है फोर ग्रुप ऑफ फोर आइलैंड ग्रुप ऑफ फोर आइलैंड फोर आइलैंड तो उस लुसेंट बुक में ही फोर आइलैंड का नाम याद करवाया आपको अभी दिखाता हूं आपको इसको मैंने कैसे याद किया है हाय हाय शाहरुख खान शाहरुख खान में बचपन में जब पढ़ता था ऐसे याद किया था ठीक है फोन अभी मैं मैप में दिखाऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा मैप में चलते हैं ये देखिए ये जापान का मैप है बस यही चारों वहां पे उतार के दे दिया है आप सम, ये समझ जाएंगे तो वहां पे आराम से बता देंगे हाई क्या है होकाइडो होकाइ चार आइलैंड क्या क्या है होकाइडो होकाइडो ये वाला होन्सू ये वाला होन्सू ये वाला सीको ये वाला पोर्शन है सिकोकू सिकोकू और ये क्यूनसू क्यून क्यूनसू तो वही है वही वही लिखा हुआ क्यूनसी आइलैंड कहाँ है होकाइडो आइलैंड कहाँ है सिकोकू आइलैंड कहाँ है और होन्सू आइलैंड कहाँ है यही चार आइलैंड बार बार एग्जाम में पढ़ाया जाता है आप एक बार याद कर लो ये जापान में है तो आपको कितनी आसानी से याद हो जाएगी कि ये कहा होगा जापान है ही प्रशांत महासागर में कौन सा प्रशांत महासागर में उत्तरी प्रशांत महासागर में तो ये चारों आइलैंड कहाँ है एक तो देश का नाम पूछेगा जापान में ये पता चल गया हाय हाय शाहरुख खान हाय हाय शाहरुख खान ये याद रखा होकाइडो होन्सू सिकोकू चोन्सू ठीक है ये कहा है एक पूछेगा जापान में है दूसरी क्वेश्चन कहा कहा है जापान का लोकेशन देखो प्रशांत महासागर उत्तरी प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर में भी है लेकिन उत्तरी प्रशांत महासागर उत्तरी प्रशांत महासागर तो ये कुछ याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी ये चार तो आपको ऐसे ही याद हो गया और ये चार फ्रिक्वेंटली आस क्वेश्चन है अगला आइलैंड चलते हैं ये देखिए अगर आपसे पूछे न्यूजीलैंड क्या है भाई तो आप क्या बोलेंगे न्यूजीलैंड इज ए ग्रुप ऑफ टू आइलैंड ग्रुप ऑफ टू आइलैंड आप देखिए ग्रुप ऑफ टू आइलैंड एक आइलैंड ये एक आइलैंड ये दो आइलैंड ग्रुप ऑफ टू आइलैंड और बीच में देखिए पानी खाली है खाली है ना पानी ये पानी जा रहा इसको क्या बोलते हैं कुक 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 स्ट्रेट कुक स्ट्रेट तो एक क्वेश्चन आ गया कुक स्ट्रेट किसके किसके बीच में है कुक स्टेट का क्या करता है न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटता है ये कुक नाम क्यों पड़ा ये याद रख लीजिए न्यूजीलैंड के जस्ट बगल में ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया है तो ये याद रख लीजिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देश का खोज किसने किया था जैसे इंडिया का बताता है वास्को डिगामा ये खोज उज कुछ नहीं है ये गढ़ा हुआ षडयंत्र है न्यूजीलैंड पहले से ही था बस उसको खोज कैसे करेगा न्यूजीलैंड पहले से ही स्थिति में था ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की खो, खोज किसने की कैप्टन कुक ने और बेबल तासमान ने तासमान ने वेबल तस्मान ये तस्मान अभी थोड़ा देर बाद आएगा इसी तो अभी कुक आएगा तो उसी के नाम पे ये कुक जलसंधि इस वाटर स्टेट का नाम कुक जलसंधि दे दिया 
अब इस आइलैंड को क्या कहते हैं नॉर्थ आइलैंड नॉर्थ में है नॉर्थ आइलैंड पूछेगा कहाँ है न्यूजीलैंड में है इसका नाम है साउथ आइलैंड कहा है भाई न्यूजीलैंड में है किससे अलग होता है भाई कुक स्टेट से नाम क्यों है कुक स्टेट कुक ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कुक ने और वेबल तस्मान ने तस्मान भी अभी आएगा तुरंत ठीक है तो छह आइलैंड आपको याद हो जाना चाहिए भाई आगे हम लोग चलते हैं कुछ दूसरा चीज हो गया कोई बात नहीं होने दो आगे चलते हैं इसमें ये देखिए ये है इंडोनेशिया इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है ये भी आप जान लीजिए ईस्ट इंडीज ईस्ट इंडीज इंडीज और एक एक देश है वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज ये नाम क्यों पड़ा भाई पूरे दुनिया में जानता था कि भा इंडीज मत इंडीज किसको बोलते हैं इंडिया को बोला जाता है पूरे ये वेस्ट इंडीज तो बाद में नाम हुआ पहले इसका नाम था वेस्ट इंडिया इसका नाम था ईस्ट इंडिया इंडोनेशिया का ईस्ट इंडिया पहले पूरे दुनिया में पता चल गई मुगल मुगल आए ये बहुत सारे लोग क्यों आए क्योंकि ये सोने की चिड़िया थी धन की कोई कमी नहीं थी इंडिया में तो उन लोगों के बाद जो नाविक समूह का उदय हुआ कहा पे एक ही जगह है वो नाविक समूह का जहां उदय हुआ था दैट इज इंग्लैंड स्पेन फ्रांस पोर्तुगीज ये उसके बाद डेनमार्क में हुआ था डेनिश लेकिन उन लोग कम था ये चारों था जो पूरे दुनिया में व्यापार करने के सिलसिले में लुट मैन लुटमार करने के चक्कर में बताया जाता व्यापार लेकिन मैन लुटमार के चक्कर में पूरे दुनिया का रास्ता ढूंढने लगा ठीक है तो सबको टारगेट था इंडिया ढूंढना है मुझे क्योंकि वो बहुत समृद्ध है तो वहां से घूम के कुछ कुछ नाविक रास्ता भटक जाता था उसमें इतने डायरेक्शन पता करने का जगह ही नहीं था कुछ आदमी इधर नाविक भटक गए कुछ नाविक इधर भटक गए ठीक है भटकते जाते समय के साथ भटके एक ही साथ नहीं भटके जो इधर गया ये भी जाके बोल दिया अरे हमने इंडिया की खोज कर ली और इधर जो गया अरे हमने इंडिया की खोज कर ली ये कहा खोजा था ये पहुंच गया था वेस्ट इंडीज ये जहाज लेके वेस्ट इंडीज पहुंच गया था इसका नाम वेस्ट इंडिया कर दिया गया था और ये ये जहाज लेके इंडोनेशिया पहुंच गया था तो इसका नाम ईस्ट इंडिया कर दिया था ईस्ट इंडिया जो बाद में ईस्ट इंडीज हो गया ये वेस्ट इंडीज हो गया वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज ही रह गया ईस्ट इंडीज अभी बदल के इंडोनेशिया बन गया नाम में ही इंडो है देखिए इंडो इससे ही पता चलता है कि अब दोनों ने पूरा खुशी मनाने लगा कि हमने खोज कर लिया इंडिया इंडिया तो अभी तक खोज नहीं हुआ गलत गलत जगह पे पहुंच गया हम लोग तो पुराना नाम ईस्ट इंडिया था इसका ईस्ट इंडोनेशिया का अब इंडोनेशिया का क्या याद रखना है भाई इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट अर्थ इंडोनेशिया जो है ना लार्जेस्ट अर्थी पिला वो अर्थी पिला आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या कहा जाता है ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है इसको कहा जाता है अर्ची पिला वो अर्ची पिलागो अर्ची पिला द्वीप समूह ये द्वीप नहीं है द्वीप समूह है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह या अर्ची पिला इसमें मोर देन थ्री थाउजेंड आईलैंड है मोर देन थ्री थ्री थाउजेंड ठीक है तो इसका ही क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है इसका क्या क्वेश्चन है देखिए उसमें दिया हुआ सुमात्रा कहाँ है भाई सुमात्रा कहाँ होगा सुमात्रा आईलैंड इंडोनेशिया का एक भाग है ये सुमात्रा ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुमात्रा कहाँ है वो सुमात्रा से ये याद रख लीजिए 
एक क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है झारखंड का सबसे निकटतम जलीय पड़ोसी जलीय पड़ोसी जो जलीय सीमा बनाता है सब मारेगा श्रीलंका श्रीलंका नहीं दैट इज इंडोनेशिया इंडोनेशिया का जो ये सुमात्रा है ना जस्ट इसी के थोड़े से दूर में हमारा ग्रेट निकोबार है ग्रेट निकोबार है तो ग्रेट निकोबार से आदमी सोचता ही नहीं है नीचे एक हमारा द्वीप समूह भी है अंडमान निकोबार तो अंडमान निकोबार समूह का एक भाग ग्रेट निकोबार उस मात्रा से जस्ट सामने है तो हमारा निकटतम पड़ोसी इंडोनेशिया निकटतम जलीय पड़ोसी इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया क्या सुमात्रा ठीक है ये याद रखिए सुमात्रा कहाँ है इंडोनेशिया में है दूसरा क्वेश्चन ये देखिए जावा ठीक है जावा ये वाला चीज है जावा तो इसकी राजधानी जो जकार्ता है कहाँ है जावा द्वीप में ही है ठीक है जावा इंडोनेशिया पूछेगा इंडोनेशिया का जो राजधानी है जकार्ता वो कहाँ है जावा आइलैंड में है और जावा आइलैंड से आप क्या याद रखेंगे जितने भी आइलैंड है सबसे ज्यादा पॉपुलस आइलैंड कौन है जावा सबसे ज्यादा पॉपुलस आइलैंड है कौन है जावा पूरे विश्व में सबसे पॉपुलस आइलैंड जावा तो जावा कहा है इंडोनेशिया में सुमात्रा कहा है इंडोनेशिया में एक और देखिए काली मटान ठीक है काली मटान ये बुक में नहीं दिया गया है लुसेंट बुक में तो इसको जरूर याद कर लीजिए ठीक है काली मटान तो ये काली मटान कहाँ है इंडोनेशिया में और ये सुलुवेसी एक सुलुवेसी भी आपका बुक में दिया होगा देखिए सुलुवेसी कहाँ है इंडोनेशिया में अब देखिए बाली ये छोटा सा आइलैंड है बाली इसी आइलैंड में कहा जाता है कि क्या बोलता है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बाली में ही है ठीक है क्या नाम है उनका कौन बता देगा अंकुर अंकुर वेरी गुड अंकुर ठीक है सर अंकुर सन टेम्पल है ये भी याद रखिए सुलवेसी बाकी तीन हजार है तो सबको नहीं याद रखना जो मेन मेन चीज है इम्पोर्टेंट चीज है वो याद रखना है काली मटान सुलवेसी ये जावा बाली जा, क्या नाम है सुमात्रा एक चीज यहाँ गौर करके देखिए यहाँ छुपा हुआ है इस तरह करके ये वाला छुपा हुआ है ठीक है काली मटान के ऊपर ठीक है ये वाला चीज छुपा हुआ है ये भी एक आइलैंड है इसी बुक में दिया हुआ है लेकिन हम थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा करते हैं क्लियर ये वाला चीज अभी याद आएगा ये वाली पोर्शन जो है अभी आएगा थोड़े देर में ठीक है ये याद रखिए एक चीज ये देखिए यहाँ पे पपुआ है पापुआ ठीक है पापुआ आपने गौर करके देख अच्छा से पापुआ न्यू गिनी का मैप देखिएगा वर्ल्ड मैप अगर किसी के पास होगा तो पापुआ न्यू गुआना हमेशा दो कलर में दिखाएगा या बीच में इसे लाइन खींच देगा ठीक है इसके पीछे का क्या कारण है ये भी बता देता हूं ये देखिए पापुआ न्यू गाना आ गया जब इंडोनेशिया का मैप हमने देखा था तो क्या दिखाया था इंडोनेशिया बस इतने भाग इतने भाग था यही इंडोनेशिया का भाग दिखाया था उस मैप में ठीक है तो ये भाग जो है ना इंडोनेशिया ने हड़प के रखा है इंडोनेशिया ने हड़प के रखा है ठीक है ये आप इंटरनेशनल जो मतलब इंटरनेशनल सब्जेक्ट है इस तरह कश्मीर है उसी तरह का इसको इंडोनेशिया ने जबरदस्ती हड़प के रखा है जबकि इन लोग डिमांड आधा से ज्यादा हड़प के रखा है ठीक है तो इसका नाम हम लोगों ने पापुआ दे दिया है इसका पापुआ न्यू गियाना दे दिया है ठीक है ये अभी पापुआ न्यू गियाना इंडिपेंडेंट कंट्री है देश की देश की राजधानी पोर्ट मोरेस्वी है ठीक है बस इतना जान लीजिए आगे आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं चलिए जो मैं जिसका मैं मिल जाए सबका फोटो खींच के रखा हूं ये देख लीजिए डेट इज मैप ऑफ फिलीपींस एक देश है फिलीपींस जिसकी राजधानी है मनीला सबको पता है मनीला फ्लेवर भी लोगों को पता होगा ये मनीला इसकी राजधानी है तो 
मनीला तो मली ये लुजोन आइलैंड ठीक है लुजोन आइलैंड आपके बुक में दिया हुआ तो लुजोन क्या है भाई फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है लुजोन फिलीपींस क्या है ग्रुप और एक आर्की पिलागो है जिस तरह इंडोनेशिया था इंडोनेशिया नंबर वन था जिसमें सबसे ज्यादा आइलैंड है नंबर टू है आर्ची पिलागो जिसमें सबसे ज्यादा आइलैंड है वो है फिलीपींस तो फिलीपींस का ये लुजोन आइलैंड यहीं पे मनीला है जिस तरह उसका जावा में उसका जकारता था इसीलिए इतना फेमस है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई मि, मिंडा नाव ठीक है बुक में नहीं दिया हुआ है मिंडा नाव इसको भी याद रखिए ठीक है बाकी विशायस को याद मत रखिए तो चलेगा ठीक है जो बड़ा आइलैंड है लुजोन ये आपका लुसेंट में दिया हुआ है ये नहीं दिया हुआ है इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा दूसरा सबसे बड़ा अर्ची पिलागो इज फिलीपाइंस ठीक है ये याद रखिए लुजोन अब कहा हो गया भाई लुजोन है फिलीपींस में ठीक है लुजोन है फिलीपींस में ठीक है कोई दिक्कत नहीं आगे हम लोग चलते हैं इसकी अवस्थिति पूछेगा अवस्थिति कुछ नहीं है जो मैंने बता दिया ना कि उत्तरी उत्तर में या दक्षिण में वो जीरो डिग्री का मैप एक बार ले लीजिए विश्वत रेखा को या मेडिटेरियन लाइन को एक बार मैप में खींच लीजिए और पता कीजिए फिलीपींस कहाँ है भाई आपको पता होना चाहिए फिलीपींस तो नॉर्थ सॉरी फिलीपींस तो साउथ पेसिफिक में है ये भी साउथ पेसिफिक में होगा इंडोनेशिया साउथ पेसिफिक में है तो ये भी होगा इसमें सोचने का कोई बात ही नहीं है आगे हम लोग पढ़ते हैं ये देखिए इंडोनेशिया जो है वो हिंद महासागर में उसका ज्यादा भाग है और उसका पैसिफिक में भी है ऐसा नहीं कि पैसिफिक में नहीं है हिंद महासागर में जैसे सुमात्रा हो गया ये सब हिंद महासागर में है बाकी वो नीचे वाला जो पपुआ उपुआ चला गया ना नीचे वो सब है किसमें पैसिफिक में है बाली पैसिफिक में आगे हम लोग पढ़ते हैं बोर्नियो आपके बुक में दिखा है बोर्नियो ये बोर्नियो से क्या याद रखना है भाई बोर्नियो से बहुत चीज याद रखना है बोर्नियो आइलैंड हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड है इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड क्या कौन है बोर्नियो और बोर्नियो क्या है तीन देश में है ठीक है दिस इज बोर्नियो बोर्नियो ठीक है इन बोर्नियो ये पूरा है तो तीन देशों में है अभी मैंने इंडोनेशिया में जब आपको काली मटान पढ़ाया था और ऐसे करके बताया था ये बाद में आएगा तो वही वाला पोर्शन है ये ठीक है ये वाला पोर्शन वही है ये वाला इंडोनेशिया का भाग दिखा रहा है ना ये ये वाला पोर्शन जिसको घेरा था दैट इज दैट इज इंडोनेशिया का भाग है लेकिन है बोर्नियो बोर्नियो आइलैंड उसके बाद थोड़ा भाग इसका देखिए मलेशिया का है ये मलेशिया का है और थोड़ा भाग ब्रुनेई ब्रु ब्रुनेई का है ठीक है ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी मलेशिया का क्वालामपुर इंडोनेशिया का जकार्ता ये पूरा ब्रुनेई है इंडोनेशिया का एक भाग मैंने वहां पे दाग लगा के छोड़ दिया था कि ये देखो जो है ये काली मटान के ऊपर जो है दैट इज बोर्नियो का भाग है तो बोर्नियो तीन देश में फैला है और हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड है ठीक है आगे वाले मैप में हम चलते हैं इंडोनेशिया ये कहां पे होगा बोर्नियो हिंद महासागर में है इंडोनेशिया का ऊपरी भाग जितना है ऊपरी वाली भाग सब हिंद महासागर में है निचली वाली भाग आपका टच करता है पैसिफिक में जो पपुआ वाला क्षेत्र है जो हड़प के रखा है उसकी बात कर रहा हूं मैं ये देखिए मेडागास्कर दिस इज मेडागास्कर ठीक है ये कहा हिंदी ये इंडियन इंडिया है इंडिया के सामने है 
मेडागास्कर तो मेडागास्कर जो है वो क्या है कहाँ है हिंद महासागर में मेडागास्कर ठीक है ये मेडागास्कर इसका राजधानी है अनंता मरीबो यहाँ पे देखिए सेसेल्स एक देश का नाम सुने होंगे सेसेल्स ये इतना छोटा आइलैंड है लेकिन जितने भी अफ्रीका में महादेश में है ना सबसे अच्छा जीडीपी और सबसे अमीर इसी को माना जाता है सेसेल्स को ठीक है यहाँ पे सिर्फ इंडियन ही मैक्सिमम रहते हैं ठीक है और एक देखिए री ये ये मॉरिसस है यहाँ भोजपुरी चलता है यहाँ पे मनोज तिवारी का डाक टिकट भी जारी हुआ है ठीक है और एक है यहीं पे है एक री बोल के आइलैंड री तो आपकी क्या क्या सीखे मॉरिसस हिंद महासागर में री यूनियन हिंद महासागर में सेसेल्स हिंद महासागर में मेडागास्कर हिंद महासागर में ठीक है यहाँ पे ज्यादा आइलैंड नहीं दिया हुआ है यहाँ से मेडागास्कर का जिक्र किया है और यहीं से वास्को डिगामा इंडिया आया था यही क्वेश्चन बार बार आता है कहाँ से गुजरा था यही वाला रास्ते से वास्को डिगामा गुजर के आया था ठीक है यही से गुजर के यही पे आया था कालीकट पहुंचा था ठीक है इसी रास्ते से यही पे उत्तम आशा अंतरिप है या आशा अंतरिप जिसे बोला जाता है अफ्रीका में इस एरिया में अब इस मैप में नहीं आ रहा है तो मेडागास्कर कहाँ है ये अफ्रीका का भाग है हिंद महासागर में हिंद महासागर में कौन कौन है मेडागास्कर सेसेल्स मॉरिशस यूनियन ठीक है यहीं पे एक डीगे डीएगो गार्सिया बोल के ये है आइलैंड है डीओगो गार्सिया जहां पे इसी जगह पे है ये चाइना ने उसको खरीद लिया है और यहीं से इंडिया को टैकल करने के लिए यहां पे अपना मिलिट्री डिप्लॉय किया हुआ है डीओगो गार्सिया अगला हम लोग पढ़ते हैं कौन सा आइलैंड लोकेशन सब की लोकेशन बहुत आसान है बस आपको पता होना चाहिए स्थिति कहाँ और स्थिति अगर पता है किस जगह पे है उसके बाद आप किस महासागर में याद करना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाता है ये देखिए कनाडा का है कनाडा भी बहुत बहुत सारे आइलैंड है लोग वहां नहीं रहते हैं मगर बहुत आइलैंड है बुक में यही दिया होगा बैफिन द्वीप ये है बैफिन द्वीप ठीक है ये वाली है बैफिन द्वीप ये है बैफिन ठीक है बैफिन आइलैंड तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बैफिन आइलैंड कहाँ है भाई तो उत्तरी ध्रुव सागर ध्रुव सागर मतलब आर्कटिक सागर आर्कटिक सी में वेफिन ये हो गया इलिस मेरे आइलैंड ये ये पूरा इलिस मेरे आइलैंड है यही आपका दिया हुआ है तो देख लीजिए ये कनाडा में है और यहाँ मैं बताया था कि इसको बोला जाता है आर्क आर्कटिक ठीक है या उत्तरी ध्रुव ठीक है महासागर उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिण में जो उसको दक्षिण ध्रुव महासागर तो ये उत्तरी ध्रुव बोलिए या आर्कटिक में बोलिए ठीक है तो यहीं पे विक्टोरिया आइलैंड है कौन सा वाला है विक्टोरिया विक्टोरिया इस साइड में आइलैंड है ठीक है विक्टोरिया आइलैंड ये वाला इस साइड में विक्टोरिया ठीक है इधर विक्टोरिया आइलैंड वही सब दिया हुआ आपका कनाडा वाला इलिस मेरे आइलैंड तो यही सब तीन आइलैंड जो बुक में दिया हुआ है कनेडा का यहीं पे है बस लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ है बाकी आपको सब याद हो जाएगा आगे हम लोग चलते हैं ये देखिए तस्मानिया ये तस्मानिया कहा है भाई ये तस्मानिया यहाँ है ये देखिए तस्मानिया एक आइलैंड है ना तस्मानिया ठीक है यहीं पे तस्मान सी है ये यहीं पे ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है तस्मानिया ठीक है उसी का एक उसी का एक राज्य है ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है तस्मानिया तो ये देखिए आइलैंड है ये यहाँ पे बीच में तस्मान सी है तस्मान सी ठीक है और ये क्या होगा हंड्रेड परसेंट ये होगा ये दक्षिणी प्रशांत महासागर ठीक है इसका ये वाली भाग ऑस्ट्रेलिया का प्रशांत महासागर ये वाली भाग जो है ये हिंद महासागर से मिलता है 
और ये तीनों भाग इसका ये वाली भाग जो है ये वाली भाग पूरा आपका पैसिफिक ये पैसिफिक सी है तो ये ऑस्ट्रेलिया के महादेव क्या हिंद महासागर से भी टच करता है और प्रशांत महासागर से भी टच करता है ये तस्मानिया आ गया ना तस्मानिया नाम क्यों है वेबल तस्मान जिसने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज की उसी के नाम पे उसके बाद क्वेश्चन है श्रीलंका श्रीलंका कहा इंडियन ओशियन में सबको पता है और क्या बच गया देखता हूं मैप में ग्रीनलैंड 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 सोचना क्या है ग्रीनलैंड जो है दिखाते हैं अभी मैप में ये वाली हो गई ये वाली भी हो गई ये क्या फोटो खींच लिया हाँ ये ये आ गया इसका चलिए ग्रीनलैंड बाद में चलते हैं आयरलैंड पूछता है तो ये मैंने बता दिया था ना यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं ये सब आपको पता है तो ये देखिए चार चार क्षेत्र को मिला के इंग्लैंड एक देश है ठीक है इंग्लैंड मैंने बताया था एक देश है यहाँ से यहाँ तक इंग्लैंड होगा ठीक है यहाँ से यहाँ तक इंग्लैंड है एक देश है यहाँ एक वेल्स बोल के एरिया है इंग्लैंड और वेल्स जब मिल जाता है दैट इज कॉल्ड ब्रिटेन ठीक है ब्रिटेन और स्कॉटलैंड है एक जब ये स्कॉटलैंड को मिला दो तो क्या कहलाता है ये ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन और इसका एक आयरलैंड का एक एरिया जिसका नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड इसको भी अंग्रेज उन लोगों ने हड़प के रखा है ये चारों मिला दो तो कहलाता है यूनाइटेड किंगडम तो यही है और बाकी देश कहला जाता ये वाले देश कहला जाता है क्या दैट इज आयरलैंड आयरलैंड कहाँ है अटलांटिक ओशियन में कौन सा अटलांटिक में ऊपर वाला अटलांटिक मैप में देखोगे यहाँ दिख नहीं रहा ये अटलांटिक सी है दिस ऑल आर अटलांटिक सी आगे देखते हैं मैप में क्या है मैप का मैप जरूर रखो अपने साथ ठीक है मैप नहीं रखने से कोई कोई कुछ नहीं होने वाला क्यूबा ये देखो क्यूबा कहाँ है क्यूबा चीनी चीनी का कटोरा कहा जाता है लेकिन चीनी सबसे ज्यादा ब्राजील में बनता है याद रखिएगा इसमें आदमी बहुत कंफ्यूज करता है मैं भी एक जमाने में किया करता था ब्राजील में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है लेकिन क्यूबा चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यों क्योंकि कटोरा छोटा होता है और उसमें बहुत ज्यादा चीनी रख सकते हैं थाली मतलब समझ लो कटोरा टाइप का भरा है उसमें कम एरिया है लेकिन बहुत पैदा करता है उसके पास एरिया ज्यादा है ब्राजील का इसलिए वो पैदा कर पाता है तो क्यूबा क्यूबा कहाँ है भाई वास्तव में तो ये अटलांटिक में है मगर ये इस एरिया को अटलांटिक का इस, इस भाग को इस क्यूबा के नाम से इसको कैरिबियन सी बोला जाता है ठीक है तो या तो अटलांटिक बुक में कैरिबियन सी लिखा हुआ है और ये कैरिबियन सी क्या है अटलांटिक महासागर का एक भाग है बंगाल की खाड़ी क्या है इंडियन ओशियन का एक भाग है अरब सागर क्या है इंडियन ओशियन का एक भाग है उसी तरह कैरेबियन सी इंडियन ओशियन का एक भाग है सॉरी कैरेबियन सी अटलांटिक का एक भाग है क्लियर आगे बात चलते हैं ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड का फोटो खींचा कि नहीं पता नहीं ग्रीनलैंड की राजधानी जो बता देगा उसको मैं मान जाऊंगा वेरी गुड उसका नाम बदल गया अभी सेंट गोथार्ड हो गया है सेंट गोथार्ड मिल जा रहे न्यूजीलैंड किधर है न्यूजीलैंड में क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग ग्रीनलैंड ये है क्या नहीं है ये ये देख लीजिए ये है ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आयरलैंड है सबसे बड़ा आयरलैंड ठीक है सबसे ज्यादा आबादी जावा में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड की राजधानी सेंट गोथार्ड या नुक 
और देखिए आइसलैंड ये आइसलैंड है यहाँ पे देखिएगा कुछ देशों को मिला के नॉर्डिक देश कहा जाता है नॉर्डिक कंट्री नॉर्डिक कंट्री मतलब नॉर्डिक ये नॉर्थ वर्ड से नॉर्डिक बना नॉर्थ उधर उधर की भाषा पढ़ोगे ना तो ये नॉर्थ ही है लेकिन नॉर्थ बोलता है ठीक है नॉर्थ बोलता है तो नॉर्थ वाली देशों को मिला के एक नॉर्डिक कंट्री बोला जाता है इसे एक ट्रिक्स याद कर लिए सबका मुद्रा जितने भी नॉर्डिक में है सबका मुद्रा करेंसी क्रोन है तो नॉर्डिक देश में कौन कौन है भाई ये देख लो सब भाई भाई है यहाँ के लोग जब आता ना हैप्पीनेस इंडेक्स तो यही के लोग हंड्रेड परसेंट लेके आता क्यों क्योंकि यहाँ पे आबादी नहीं है धन दौलत बहुत ज्यादा यहाँ पे साठ साल अगर उम्र हो जाएगी ना आपको कोई काम नहीं करना है कानून सरकार आपको पैसा आपके घर पहुंचा देगी साठ साल तक साठ नहीं पचपन तक अभी तो जी, जो जीतता है ना वो दो साल कम कर देता है और कोई जीता है दो साल कम अभी शायद पचास तक आ गया कि आप पचास एज पार करो आपका सारी सुविधाएं आपके घर पहुंचाई जाएगी सरकार की तरफ से तो आदमी कौन रोएगा इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज्यादा वहां उधर पाया जाता है ये नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन है ये नॉर्वे है नॉर्वे है यहाँ पे डेनमार्क होगा कहीं यहाँ क्या क्या नॉर्वे डेनमार्क स्वीडन नॉर्वे डेनमार्क स्वीडन ये आइसलैंड आइसलैंड और एक और क्या है भाई फिनलैंड फिनलैंड वेरी गुड हेल्सिंग इसकी राजधानी हेल्सिंग की डेनमार्क का कोपेनहेगन नॉर्वे का ओस्लो स्वीडन का स्टॉकहोम आइसलैंड का रिक्जाविक और ग्रीनलैंड का नुक नुक तो यही ग्रीनलैंड देख लिये ग्रीनलैंड जब भी लिखा जाता है बी, बी, बीच में डी ई एन लिखा जाता है क्यों लिखा जाता है तो ग्रीनलैंड का डेनमार्क ने कब्जा करके रखा है ग्रीनलैंड पे ठीक है ग्रीनलैंड में डेनमार्क कब्जा करके रखा है ये मतलब भारत जैसा आजाद नहीं है ये डेनमार्क के अधीन है ये देश तो इसलिए डेन लिखा रहता है तो इन सब का मुद्रा आप देखोगे क्रोन है क्रोन ठीक है थोड़ा सा स्पेलिंग कोरोना ऐसे कोरोना कर देगा कोई क्रोना कर देगा मगर है एक ही जैसे ना रुपया सबका हम हमारे यही साउथ चले जाओ नॉर्थ चले जाओ ईस्ट चले जाओ एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से बोला जाता है वही है लेकिन इनमें से जो अभी बहुत सारे यूरोपियन यूनियन में शामिल हो रहे हैं जो जो देश यूरोनियम यूरोपियन यूनियन में शामिल हो रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन का मुद्रा अपना रहा है ठीक है सब धीरे धीरे अपना लेगा यूरोपियन यूनियन क्या यूरोपियन यूनियन का मुद्रा क्या है कोई बताओ यूरो 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 वेरी गुड तो बस आपका जितने भी इसमें दिया गया है सारे आपको हो गया अब मैं सवाल पूछू क्या किसी से यस बताओ होकाइडो होकाइडो आइलैंड किस महासागर में है किस ओशियन में है पैसिफिक ओशन पैसिफिक का कौन सा भाग नॉर्थ पैसिफिक नॉर्थ पैसिफिक बस और फ्योन्सू नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक कैसे होगा इतने जल्दी साउथ पैसिफिक कैसे चले गया चारों वहीं पे है एक ही जगह पे है चारों साउथ का कोई सीन ही नहीं है इधर सब तो एक ही जगह है ना मैप को थोड़ा सा अध्ययन करो सब समझ में आ जाएगा बस लोकेशन पता होना चाहिए कौन किस देश में लुजोन किस देश में है लुजोन फिलीपींस फिलीपींस का सबसे बड़ा आइलैंड है लुजन इसमें क्या है बोर्नियो किस किस देश कौन सा था इस एशिया का सबसे बड़ा ये बताओ द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बताओ हिंद महासागर का 
बोर्नियो और एशिया का सबसे बड़ा पूछेगा तो दैट इज मेडागास्कर एशिया का सबसे बड़ा मेडागास्कर हिंद महासागर के पांच आइलैंड का नाम बताओ मेडागास्कर हाँ बोर्नियो 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 को याद रखिएगा बोर्नियो एक ऐसा आइलैंड है जो तीन देश में फैला हुआ है दो महासागरों के बीच में है अटलांटिक एंड सॉरी पैसिफिक एंड हिंद ये याद रखिएगा सुमात्रा जावा सुमात्रा और ये सब कौन आप भूल गए रियूनियन था डियोगो रियूनियन था डियोगो गार्सिया था था सबसे अमीर देश और वहाँ भोजपुरी बोलने वाला एक देश है मोरिस कौन बताएगा तो ये सब ध्यान रखिए वेरी सिंपल है और इसी तरह से पढ़िए आप ये नहीं कि रट लिए रट लेंगे तो रहेगा ही नहीं याद याद तो एग्जाम से एक घंटा पहले तक रहेगा एग्जाम में जाके माथा खुल जाइए इसलिए लॉजिकली आप पढ़ाई कीजिए जैसे रियूनियन द्वीप जो है ना इसको ज्वालामुखी द्वीप कहा जाता है इसमें क्या बोलता है वो रियूनियन आइलैंड क्या है ज्वालामुखी ही है समुद्र के अंदर था कभी उड़ गया बस यही है और पूछा जाता है जा, जापान की राजधानी किस द्वीप में है होन्सू में है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है जी सर तो ये सब याद रखिए और आइसलैंड को क्या कहा जाता है फायर कुछ ऐसे बोला जाता है फायर आइलैंड आइसलैंड जो है ना नाम है आइस फायर आइलैंड बोला जाता है ये स्टिक से याद कर सकते क्योंकि वो ज्वाला गर्म ज्वालामुखी का उद्गार होते रहता है रिंग ऑफ फायर अलग चीज है अब ये अभी ये रिंग ऑफ फायर भी समझाएंगे वो अलग चीज है इसको कहा जाता है आइसलैंड को फायर आइलैंड आइसलैंड आइलैंड ठीक है रिंग ऑफ फायर अलग चीज है बहुत बड़ा चीज है इसमें नहीं आएगा और हवाई द्वीप जो बोला जाता है हवाई द्वीप की राजधानी बताओ तो कोई बताए अमेरिका का राज्य हवाई द्वीप उसकी राजधानी बताओ हॉनोलुलू वाह वेरी गुड हॉनोलुलू तो उसको क्या बोला जाता है चौराहा महासागर का प्रशांत महासागर का चौराहा उसको जब मोड़ दोगे ना उस चीज फोटो से नहीं पता चलेगा जब मोड़ दो प्लेन पेपर को मोड़ क्या पृथ्वी जैसा गोल बना दोगे ना तो पता चलेगा कि वो तो चौराहा ही है वहीं से सब जगह गाड़ी घूमती है जहाज सब इसीलिए उसको चौराहा बोला जाता है इसका प्रशांत महासागर का चौराहा इस तरह की आकृति किस महादेश का है किस ओशियन का अटलांटिक 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 का ठीक है चलिए ये पढ़ लीजिए पंद्रह बीस मिनट के बाद आप लोग आइए ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं कुछ ठीक है थैंक यू सर कौन कौन जुड़ा है देखें रूपेश रिंकी जितेंद्र सैमी अमन रश्मि टूटी राहुल गोपाल चंद्रकांत पीके सिद्धार्थ संजय भोला शिवांगी सिंह यही आपने देखा ना कि पढ़ने का क्या है इकलौता नॉन पेड वाला इकलौता शिवांगी जुड़ी है ठीक है बाकी जितना सब पेड वाले जुड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि पेड से कितने पेड से क्या पता चलता है पढ़ने की जिज्ञासा पैदा होता है आप खुद प्रैक्टिकली देख लीजिए सिर्फ एक शिवांगी सिंह नाम की लड़की जुड़ी हुई है वो भी इसलिए जुड़ी है कि अभी अभी वो ज्वाइन की है मेरे साथ अदरवाइज पढ़ने की जिज्ञासा है तभी आप इसी से पता चलता है कि आप लोग पढ़ने की जिज्ञासा है बाकी कम से कम फ्री वाला कोई नहीं आया तो आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हो प्रैक्टिकली देखिए कि फ्री में कोई पढ़ना नहीं चाहता है सबको नोट्स चाहिए बना बनाया मैसेज करेगा नोट्स चाहिए ये चाहिए वो चाहिए बाकी वही लोग आए जो पेड है और उन लोग कोई मतलब वैल्यू भी नहीं देगा इस पढ़ाई का इसलिए पैसे जरूरी है प्रैक्टिकली दिखा दिया आप लोगों को चलिए मिलते हैं ट्रांसपोर्टेशन आज थोड़ा सा ही पढ़ेंगे जितना बचेगा वो कल करेंगे क्योंकि इसका उसमें इसका उसमें मिला दो 
ठीक नहीं है ठीक है चलिए बाय शिवांगी सिंह भी भाग गई चलिए बाय थैंक्स वेलकम